আসসালামু আলাইকুম আইসিটি এর গুরু অনলাইন ফোরামে আপনাদের স্বাগত আজকের এই সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে আমি গিট এবং গিটহাব সম্পর্কে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে গিট একটি ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম যা একটা কম্পিউটার আপনার কম্পিউটারের ফাইলগুলোর পরিবর্তনের ফাইলগুলোর পরিবর্তনের ভার্সন সংরক্ষণ করে তো কম্পিউটারে এখন পর্যন্ত উইন্ডোজ এবং ম্যাক অপারেটিং সিস্টেমে গিট ইনস্টল করা বিল্ট ইন নাই এজন্য আর আলাদাভাবে গিট ইনস্টল করতে হয় তো git.scm-scm.com ওয়েবসাইটে গিয়ে গিট ইনস্টল করতে হয় গিট ইনস্টল করা খুব সহজ আগের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখিয়েছি আর গিটহাব হচ্ছে একটা গিট ভিত্তিক একটা গিট ভিত্তিক গিট পাওয়ার্ড মানে একটা ওয়েব ভিত্তিক গিট বেসড ওয়েব ভিত্তিক গিট বা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম এবং ইন্টারনেট হোস্টিং পরিষেবা একটা ইন্টারনেট বেসড যেমন ক্লাউড বেসড হচ্ছে যে গিট সিস্টেম হচ্ছে যে হচ্ছে যে গিট হাব মূলত অ্যাকচুয়ালি গিট হাবে গিটের বিতরণ বিতরণ গীত সোর্স কোড সংরক্ষণ নিয়ন্ত্রণ এবং সোর্স কোড ম্যানেজমেন্ট এগুলো হচ্ছে যে সুবিধা দেয় গিট হাব তো গিট হাবের মধ্যে গিটের সব কমান্ডগুলো কমান্ডগুলো এক্সিকিউট করা যায় তো গি আসলে মূল জিনিস হচ্ছে গিট আপনি যদি গিট কমান্ড জানেন তাহলে গিট হাব গিট ল্যাব বিট বাকেট এরকম আরও কতগুলো ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম সম্পর্কে আপনি এই এগুলো ইউজ করতে পারবেন এবং ইজিলি জানতে পারবেন তো বর্তমান সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম হচ্ছে যে গিট আপনি যদি ইন্টারনেটে গিয়ে সার্চ দেন গিট সম্পর্কে তাহলে গিট এবং গিট হাব সম্পর্কে তাহলে প্রচুর আপনি রিস ম্যাটেরিয়াল পাবেন বা আপনি যদি যেমন ইউটিউবে গিয়ে যদি সার্চ দেন গিট এবং হ্যাঁ গিট হাব টিউটোরিয়াল তাহলে আপনি অনেক অনেক ইংরেজি বাংলা অনেকগুলো টিউটোরিয়াল পাবেন তো আমাদের আইসিটি আর গুরুর পক্ষ থেকে আমরা কতগুলো বিশেষ প্রয়োজনীয় গিট এবং গিট হাব টিউটোরিয়াল তৈরি করছি তো এর মধ্যে ইংরেজি টিউটোরিয়ালগুলো অনেক টিউটোরিয়াল আছে আর মধ্যে একটা টিউটোরিয়াল আমার খুব ভালো লাগে যেমন গিট স্ল্যাস গিট হাব টিউটোরিয়াল কোড বেসিস থেকে এখান থেকে যেগুলো যারা ইংরেজি বুঝ ইংরেজিতে ভিডিও দেখতে চান তাহলে সব ভিডিওগুলো দেখতে পারেন তো যেটা আমরা বলছিলাম যে গিট কি গিট হচ্ছে যে একটা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম আর হচ্ছে যে গিট হাব হচ্ছে যে ওয়েব বেসড গিট ডিপোজিটরি এখন কম্পিউটারে গিট ইনস্টল করতে হয় কিন্তু গিট হাব ইনস্টল করতে হয় না গিট হাবে আপনাকে কী করতে হবে গিট হাবের একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে হবে গিট হাব অ্যাকাউন্ট করার জন্য আপনাকে গিট হাব ডট কম ওয়েবসাইটে যেতে হবে গিট হাব ডট কম ওয়েবসাইটে গেলে আপনি এখানে যে আপনার একটা ইজি একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন তো যখন গিট হাবে আপনি অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবেন তখন আপনি আপনার এখানে গিট হাবে আপনি প্রজেক্ট রাখতে পারবেন ফ্রি প্রজেক্ট রাখতে পারবেন আপনি গিট হাবে যে কোনো ফাইল রাখতে পারবেন যে কোনো ধরনের আপনি ভিডিও রাখতে পারবেন আপনি ইমেজ রাখতে পারবেন আপনার ছবি রাখতে পারবেন আপনার সিবি বা রেজুমি রাখতে পারবেন আপনার সোর্স কোড রাখতে পারবেন তো মূল কথা হচ্ছে যে গিট হাব হচ্ছে যেমন যারা কি বলে গুগল ড্রাইভ বা ড্রপ বক্স ইউজ করেন নব্বই দশকে আমরা যখন প্রথম কম্পিউটার ইউজ করতাম তখন ফ্লপি ড্রাইভ ইউজ করতাম তারপরে সিডি ড্রাইভ ইউজ করতাম এরপরে যখন দেখা যায় ফাইলের মাত্রা যখন বড় হতো তখন আমরা সরাসরি কি ইউজ করতাম আমরা হার্ড ড্রাইভ ইউজ করে এক কম্পিউটার থেকে আরেক কম্পিউটারে আমরা ফাইল ট্রান্সফার করতাম এখন তারপরে ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ইউজ করা শুরু করলাম বর্তমান সময় আমরা ফ্ল্যাশ ড্রাইভও ইউজ করি না ফ্ল্যাশ ড্রাইভ ইউজ করার প্রয়োজন হয় না কারণ ফ্ল্যাশ ড্রাইভের পরিবর্তে আমরা ফাইলগুলো গুগল ড্রাইভে রাখি বা কি বলে ড্রপ বক্সে রাখি গুগল ড্রাইভে কোনো ফাইল থাকে তাহলে আপনি জিমেল অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টে রেখে নিচ্ছে এখন গুগল ড্রাইভ পেতে পারেন সেখানে আপনি জিমেল অ্যাকাউন্টে ঢুকে আপনার গুগল ড্রাইভে ঢুকে আপনার ফাইলগুলো দুনিয়ার যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো কম্পিউটারে ওপেন করতে পারেন তো এটা হবে যে গিট আলে গিট বা গিট হাব থাকলে কি সুবিধা হয় গিট হাব যদি আপনার অ্যাকাউন্ট থাকে তাহলে আপনার প্রোগ্রামগুলো আপনি গিট হাবে রাখতে পারবেন যে গুগল ড্রাইভে বা ড্রপ বক্সেও আপনি প্রোগ্রাম রাখতে পারেন কিন্তু গুগল ড্রাইভ বা ড্রপ বক্স আপনার আপনাকে ফাইল ফাইল সংরক্ষণ করতে পারলেও এগুলো কি করতে পারবে যে আপনার ফাইলের পরিবর্তনের ফাইলগুলোর পরিবর্তনের ভার্সন কন্ট্রোল রাখতে পারবে না ভার্সন সংরক্ষণ করতে পারবে না অর্থাৎ আপনি কী চেঞ্জ করলেন কে চেঞ্জ করলো কখন চেঞ্জ বিশেষ করে আপনি যদি গ্রুপে কাজ করেন তাহলে আপনি হচ্ছে যে সেক্ষেত্রে আপনার ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম যা ব্যবহার করার বিকল্প নাই 
বর্তমান সময়ে বিভিন্ন ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম আছে যেমন এসভিএন সোর্স সেভ তারপরে গিট তো গিট হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় গিট হচ্ছে সবচেয়ে জনপ্রিয় ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম নাম্বার ওয়ান তো গিটের কেমন ব্যবহার বিভিন্ন বর্তমানে বড় ছোট বড় অনেক কোম্পানিতে আপনার প্রজেক্টে কাজ করতে গেলে আপনি গিট বা সোর্স ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম জানার কোনো বিকল্প নেই জানতেই হবে আপনি তার এখন গুগল ড্রাইভে বা ফ্লপি ড্রাইভে ফাইল রাখবেন না ইভেন আপনি যদি দুইজন কাজ করেন একটা টিমে তাহলেও তো আপনি আপনাকে ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজ করতে হবে মানে কি পরিবর্তন করলেন কখন পরিবর্তন করলেন আবার কখনও যদি ফাইলের কোডের পরিবর্তন ব্যাক করতে হয় রিভার্ট করতে হয় রিবেস করতে হয় তাহলে এই সব কাজের জন্য আপনাকে ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ইউজ করতে হয় তো এই ভিডিওটাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গিট বা গিটআপ ব্যবহার করলে আপনার কি সুবিধা হবে মনে করেন সাপোজ আপনি একাই ইউজ করছেন আপনার কম্পিউটার আপনি একাই প্রোগ্রাম করছেন সেক্ষেত্রে আপনার ফাইলগুলো যদি আপনি হার্ড ড্রাইভে রাখেন তাহলে আপনার হার্ড ড্রাইভটা ফেল করতে পারে বা কম্পিউটার ক্রাশ করতে পারে কম্পিউটার চুরি হয়ে যেতে পারে সেক্ষেত্রে আপনার সোর্স প্রোগ্রামগুলো হারিয়ে যাবে সোর্স প্রোগ্রামগুলো হারিয়ে গেলে আপনাকে নতুন করে প্রোগ্রাম আবার নতুন করে লিখতে হবে সেটা অনেক ঝামেলার ব্যাপার এগুলো করতে পারবেন না আবার মনে করেন যে আপনার দুইজন কাজ করতেন সাপে সাপোজ যদি আপনি টিমে কাজ করেন টিমে কাজ করতে গেলে সেক্ষেত্রে কি হবে আপনার হচ্ছে যে এক টিমে কাজ করতে গেলে মনে করেন আপনি দুইজনও যদি কাজ করেন সেক্ষেত্রে দুইজন প্রোগ্রামারের মধ্যে যে ফাইল আদান প্রদান আপনি কীভাবে করবেন এখন তো ফ্লপি ড্রাইভ দিয়ে বা ইমেল দিয়ে তো প্রোগ্রাম ফাইল আদান প্রদান করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনাকে হচ্ছে যে গিট ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করার কোনো বিকল্প নাই আর যদি আপনাকে আপনি যদি অনেক মানে লোক একসাথে যদি কাজ করেন বড় একটা টিমে যদি কাজ করেন সেক্ষেত্রে তো আপনাকে ভার্সন বা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম যেমন গিট বা গিট হাব এগুলো ইউজ করার বিকল্প নাই এখন মূল জিনিস হচ্ছে যে আসলে গিট বা গিট হাব এগুলো জানার জন্য মূল জিনিস হচ্ছে যে আপনার গিট কতগুলো গিট কমান কতগুলো গিট কমান গিট যে মজাদার একটা প্রোগ্রাম কতগুলো মজাদার প্রোগ্রাম আপনি যদি গিট প্রোগ্রামে একবার শেখেন গিটের প্রোগ্রামগুলো স্টেটমেন্টগুলো যদি একবার শেখেন তাহলে আপনি কখনোই আর গিট ব্যবহার করতে বিরত থাকবেন না অলওয়েজ আপনি গিট ব্যবহার করবেন গিটের থেকে পনেরো থেকে বিশটা কমান জানলে আপনি গিটের কাজগুলো করতে পারবেন তো এই প্রোগ্রাম পুস্তক আমার বইয়ে বা এই পুস্তক বা ইন্টারনেটে আপনি গিট চিট শিট সার্চ দিলে দেখবেন এরকম একটা চিটশিট আছে দুই পাতার চিট শিট এখানে কতগুলো গিট কমান দেওয়া আছে এই কমানগুলো সব সর্বদা মানে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় এই সাইটে গেলে আপনি হচ্ছে গিটের চিট শিট পাবেন আমি এখানে ভিডিওটাতে লিঙ্ক দিয়ে দেব আর যদি আপনি গিট জানেন তাহলে গিট হাব গিট ল্যাব বিট বাকেট এগুলো ইউজ করতে পারবেন তো আর যদি আপনি একটা বড় টিমে কাজ করেন বড় বা মিডিয়াম টিমে যদি দুজন বা একাধিক দুইজের দুইয়ের অধিক পিপল হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে তো যে মনে করেন আপনি গিট হাব বা ভার্সন কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যবহার করার বিকল্প নাই বিশেষ করে যদি আপনি ফাইল যে যে ট্র্যাক সংরক্ষণ ফাইল চেঞ্জের ট্র্যাক সংরক্ষণ করতে চান বা যে যে মনে করেন কে কোন কাজটা করলো যা বা প্রোগ্রামে একটা ইস্যু দেখা দিল সেটা কিভাবে সলভ করলেন কে সলভ করলো বা আপনার যদি হয় যে ব্যাক করতে হয় প্রিভিয়াস কোনো ভার্সনে যদি ব্যাক করতে হয় তাহলে আপনি সেক্ষেত্রে গিট 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 প্রোগ্রাম ইউজ করা বা গিট হাব রিপোজিটর ইউজ করা আপনার হচ্ছে যে সবচেয়ে সুবিধাজনক আমরা এই সিরিজের পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দেখব যে কীভাবে আপনি গিট বা গিট কয়েনগুলো এক্সিকিউট করতে পারেন এবং কীভাবে আপনি গিট হাব ইউজ করে আপনি সহজে আপনার রিপোজিটরি তৈরি করতে পারেন আমাদের দেখবেন আইসিটি আর গুরু গিট হাব অ্যাকাউন্ট আছে যে গিট হাব ডট কম স্লাশ আইসিটি আর গুরু আপনি যদি এই ওয়েবসাইটে যান তাহলে দেখবেন আমাদের এখানে আইসিটি আর গুরুর গিট হাব অ্যাকাউন্ট আছে অ্যাকাউন্ট ফ্রি আমরা এখানে প্রজেক্ট দিচ্ছি এখানে শত শত প্রোগ্রাম রাখতে পারবো শত শত প্রজেক্ট রাখতে পারবো একটা প্রজেক্টের মধ্যে শত শত ফাইল রাখতে পারবো এই যে দেখছেন আমাদের এখানে থার্টি এইটটা এখন রিপোজিটরি আছে এই থার্টি এইটটা রিপোজিটরি এক একটা রিপোজিটরির মধ্যে দ্যাট মিন্স এক একটা প্রজেক্ট এক একটা প্রজেক্ট অনেক বড় হতে পারে কয়েক গিগাবাইট থেকে কয়েক মেগাবাইট থেকে কয়েক গিগাবাইট পর্যন্ত থাকতে পারে এক একটা হতে পারে এক একটা এখন মনে করেন যে এই যে একটা শুরু করি আমরা মনে করেন আমার বইয়ের সোর্স প্রোগ্রামের জন্য এই যে একটা গিট হ্যাঁ বা একটা প্রজেক্ট রিপোজিটরি দিয়ে আছে গিট হাবের রিপোজিটরি আসল প্রজেক্ট গিট হাবের প্রজেক্টকে রিপোজিটরি বলা হয় বা সংক্ষেপে রিপো বলা হয় গিট হাব রিপোতে যদি আপনি কোনো 
प्रोजेक्ट रखें तो हमें सुविधा कि गिट हाब अपना यार विभिन्न ट्रैक चेन्जर ट्रैक संरक्षण कर पीजे ट्रैक संरक्षण कर मन करें प्रोजेक्टा मेखने जो थार्टीन कमिट आ थार्टीन कमिट देखा मैंने कि जो प्रोग्राम सोर्स कोडगल जो रेखे तक एखे सोर्स कोड रखार पर एखे थार्टीन मोट थार्टीन टाइम्स एखे हे चेन्ज कर मडिफाई कर पूर्व एक चेन्जे जो चाहिए देखें प्रत्येक चेन्जे जो चाहिए इजिली बैक करते पर कौन समय कि चेन्ज कर समय कि चेन्ज कर ये कमिटे एखे लिंके क्लिक दिले देखते कौन क्य चेन्ज कर देखते देखते कौन क्य चेन्ज कर प्रत्येक कमिटर जो एक कमिट आईडी आज कमिट आईडी फोर्टी डिजिटर एक कमिट फोर्टी कैरेक्टर एक कमिट आईडी आसे वन फोर्टी सिक्स कैरेक्टर वन फोर्टी सिक्स वन वन सिक्सटी डिजिट व फोर्टी हे कैरेक्टर हेक्सा डिजिमल कैरेक्टर जो एक एस एच वन की आई की माध्यम पूर्वर को कमिटी बैक करते पर गिट और गिट हाफे एगल व्यवहार अनेक सुविधा आज परवर्ती भिडियोगल तो यो देखते पाबें और आई सी टी आई गुरु अनलाइने जो आई सी टीआर गुरु यूट्यूब आई सी टीआर गुरु फेसबुक पेज आई टी सी टीआर गुरु चैने जो आसान तेलने भिडियोगो देखते पाबें भिडियोगल मैं देखले आठ दस टा भिडियो देखले अपने एक दिन दो दिन देखले चर्चा कर लेने गिट हाफ कमन एगल शिखे जा गिट हाफ यूज करते पर धन्यवाद आपके आई सी टी गुरु पक्ष के आई सी टी गुरु संगे थारे भिडियोगो देखा चैनल सबसक्राइब कर फेसबुके आई सी टीआर ग्रुप पेजे लाइक दिन एखानकार पोस्टगुल लाइक दिन और शेयर करूँ असलकुम